Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan saya Fajar Syekh Kutakin dari Pendidikan Keluarga Negaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan membagikan mengenai inovasi pembelajaran atau model pembelajaran antara model pembelajaran card short dikolaborasikan dengan small discussion. Bagaimanakah model tersebut akan bisa efektif dalam menerapkan di pendidikan keluarga negaraan? Simak video selanjutnya ini ya. Check it out. Penerapan Strategi Pembelajaran Card Short Kolaborasi Small Group Discussion pada Mata Pelajaran Pendidikan Keluarga Negara atau PKN Melatar belakangi hadirnya metode pembelajaran tersebut adalah akibat dalam pembelajaran pendidikan keluarga negaraan masih ditemukan banyak sekali permasalahan salah satunya banyaknya siswa yang jenuh saat belajar pendidikan keluarga negaraan Padahal sejatinya pendidikan keluarga negaraan diharapkan dalam pembelajaran di kelas dapat menciptakan suasana kelas yang aktif, kreatif, dan juga inovatif. Oleh karena tersebut, harus hadirnya inovasi pembelajaran yang baik yaitu melalui inovasi strategi pembelajaran card short kolaborasi small group discussion. di mana strategi ini terbagi dari dua model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran card short. Model pembelajaran ini menyangkut berbagai cara untuk meningkatkan daya pembelajaran siswa, memahami mengenai konsep, dan juga mengenai berbagai pemahaman dari setiap permasalahan. Lalu yang kedua adalah model pembelajaran Small Group Discussion Metode pembelajaran ini yang mem- dimana terbuatnya atau hadirnya sebuah kelompok belajar kecil yang bertujuan meningkatkan daya pikir kritis siswa dan juga meningkatkan daya keaktifan siswa terhadap isu-isu atau permasalahan sehari-hari Melalui dua model pembelajaran tersebut Agar menjadi strategi pembelajaran yang efektif, maka diperlukan memperhatikan prinsip kognitif strategi pembelajaran yang efektif. Prinsip kognitif tersebut terdiri dari empat, di mana yang pertama, setiap strategi pembelajaran memiliki tujuannya masing-masing. Hal ini menjadi di mana setiap penerapan strategi pembelajaran harus sesuai dengan setiap tujuannya masing-masing. Lalu selanjutnya yaitu adanya harus memiliki komponen identifikasi masalah. Tujuan dari hal tersebut adalah agar kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan dari strategi pembelajaran yang akan kita gunakan. Yang ketiga adalah adanya pertimbangan dengan pengetahuan dan keterampilan siswa. Tujuan dari adanya hal ini agar kita bisa mengetahui tolak ukur dari setiap siswa untuk dapat diterapkannya strategi pembelajaran tersebut. Lalu yang terakhir, yang keempat, dibutuhkannya validasi empiris dari sebuah metode pembelajaran. Hal ini dilakukan agar setiap metode pembelajaran dapat meningkatkan atau mengetahui strategi apa yang terbaik di dalamnya. Apabila telah melalui memperhatikan empat strategi pembelajaran tersebut, maka strategi pembelajaran yang efektif melalui model pembelajaran hard short collaboration small group discussion akan tercipta dengan baik. Strategi ini diharapkan dapat menjadi strategi yang baik dan dapat meningkatkan keaktifan siswa, meningkatkan daya kritis siswa, dan juga menghilangkan rasa jenuh siswa, khususnya yang terjadi di dalam kelas pembelajaran PKI.
Halo guys, gimana? Sudah paham kan? Dengan konten model pembelajaran, card shot, dan juga semua diskusinya Semoga dengan model pembelajaran tersebut bisa membuat para anak yang mempelajari pendidikan warga negara menjadi lebih semangat dan juga pembelajaran ini lebih efektif ke depannya Terima kasih, saya Fajar Sidik Mutakin, pamit dulu diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh